И в результате наша собственная армия атакует на наши же органы. That is called autoimmune disorder. Это называется аутоиммунные расстройства. So the world is struggling now to to beat autoimmune disorders. И сейчас, the are difficult, finding it difficult to treat autoimmune disorders. И сейчас uh, у врачей огромный вызов это исцеление аутоиммунных заболеваний. If you read the book of medicine, they say we don't know the cause of autoimmune disorders. Если открыть медицинские учебники, то там будет написано, нам неизвестны причины возникновения автоиммунных заболеваний. So I have given you the simple method how the autoimmune disorders they appear. А я вам дал такое простое наглядное объяснение о том, как это возникает. So we can cure autoimmune disorders. То есть мы можем исцелять автоиммунные заболевания. By by making some dietary combinations. А правильно комбинируя наше питание, диету. And using the herbs. Используя лекарственные растения. Which are not destroying the immune system. Которые не разрушают иммунную систему. Which are just uh, trying to make them understand that this is a friend, this is enemy, don't fight. То есть фактически их действия направлены на то, чтобы иммунная система снова, снова начала распознавать, где други, где друзья, где враги, на кого нападать, на кого не надо. Just imagine uh, the internal army of our country. Представьте вот такую uh, to kill our own civilians. То есть это похоже на такую гражданскую войну внутри страны, когда so собственная bad, армия bad касается на мирных граждан. Big problem. И это огромная проблема. What is the solution? В чем, в чем решение? Is the solution nuclear bomb? А, как вы думаете, ядерная бомба поможет? In modern medical system we are using steroids and immunosuppressants, which are like nuclear bombs а, for the body. Медицина, в общем-то, к таким средствам и обращается. Она использует стероиды и иммуносупрессоры, то есть то, что подав... то есть это, в общем-то, действует как ядерная бомба. But in Ayurveda, we try to negotiate with the army. А в Айрведе мы выступаем в переговоры с повстанцами. We try to give them giloe. Uh, to give them giloe. А мы даем им, пытаемся дать им гилой, то есть We give them curcuma. Мы им там курку, а вот вам куркума. And we give them tulsi. Может, вот tulsi возьмете. We keep them busy. То есть мы их там как-то пытаемся чем-то занять, чем-то другим. And we stop the supply of the antigens. И мы приостанавливаем поступление вот этих антигенов. We we change the diet of the person. А мы меняем диету человека. So that way there there is no formation of more toxins in the body. Чтобы приостановить процесс формирования. And this uh, is autoimmune disorders, which is very big problem in today's world. Other than autoimmune disorders, there are many disorders related to the mind. А и помимо автоиммунных заболеваний, современной такой большой напастью является заболевания, связанные с состоянием ума. In Ayurveda, we are asking the patient to do the meditation. А в Айурведе мы прописываем своим пациентам медитацию. Some people find it very difficult to meditate. Есть те, для кого это крайне сложная задача. They don't know what is meditation. We keep telling them you do this, you do sit like this, and try to think. Они не понимают, что это хотя мы постоянно говорим, что meditation is not very difficult. Сидеть и думать определенным образом. It's not very difficult. И по сути это не очень сложный процесс. Just sit and relax. Keep your eyes closed and try to reduce the number of thoughts. Сиди, расслабляйся и э, постар... зак... Зак... можешь закрыть глаза и постарайся э, снизить количество мыслей. You can reduce by deep breathing. А в этом очень помогает глубокое дыхание. You can reduce by certain set of breathing like Brahmari pranayama. А это также можно использовать определенные пранаямы, да, like то есть Brahmari. Брамари, вы знаете, да, как пчела, то есть дыхание, жужжание пчелы. Давайте попробуем. И до того, как мы попробуем вот это вот Брамари Пранаяму, это не является религиозной практикой. 
teaching you something about Hindu religion. А если я использую звуковым, это не значит, что я вас тут пытаюсь как-то к индуизму приобщить. It is about uh, massage of your cerebrum. Это звук, который позволяет, так сказать, промассировать ваши so головы. So that you get more uh, relaxation and you can reduce number of your thoughts. А то есть, чтобы у вас там наступило естественное расслабление, соответственно, вот это количество мыслей начало снижаться. а смотрите, вот так вот зажаты уши э, большими пальцами, э, три пальца на э, глаз, глазах. Ага, вот позиция пальцев. Вдох. Basically, when you say honeybee is coming, it's flying. Вот такая вот звук летящей пчелки, да? It's going in your mind, and it is just doing the massage. И этот звук массирует. The voice should come from your nose. А и звук должен идти вот отсюда из этой части за носом, то есть как это не во рта, не а за. And then it should go to your brain. И а, как бы направление звука идет отсюда, к some, Вы почувствуете определенную вибрацию внутри. И она помогает успокоению. Сейчас можем сделать все вместе. А, то есть можете а, держа, оставаться с закрытыми глазами, потому что я здесь командую раз, два, три, и мы вместе Before doing сделаем. that, you can take one or two breaths, long breaths, so that you are... А, можете сделать подготовительно один, один два дыхательных цикла, мы будем. You try it out once. Попробуйте однажды. <laughs> Вам понравится. Вы можете оставлять глаза открытыми, в принципе, но... Ну, потому что вы, возможно, первый раз вы это, это практикуете. Но более эффективно делать это с закрытыми глазами. Потому что так вы достигаете более глубокого расслабления. You breathe in, Пока я считаю, and then while breathing out, you can say, start. То есть пока я считаю до трех, вы делаете глубокий вдох, а потом focus on То есть небольшая пауза и максимально длинная М после на выдохе. Okay, we start one, two, three. Вдох. После одного 
после такого вдоха иногда даже говорили, почувствовали разницу в состоянии после того, как он будет. У кого-то была? Что вы почувствовали? So if one person is feeling it, others are not feeling, they can do it twice, thrice or for five years. And there is one more exercise, I want to, immediately your body will feel full of oxygen. А есть еще одно упражнение, которое я хочу показать, которое немедленно даст вашему телу ощущение наполненности кислородом. And when we go to hospital, when we are sick, we are given oxygen immediately. А и вы знаете, да, что когда в случае неотложной помощи нам дают кислород в больнице, а потому что это позволяет оживить умирающих лет. Normally we are doing just shallow breathing, right? Обычное наше дыхание, оно довольно такое мелкое, а не глубокое. But actually we should do. Но в принципе нам следовало бы uh, следить за тем, чтобы оно было более, uh, более глубоко проникало в тело. So let's do some exercise which gives uh, a lot of oxygen to your body. Поэтому давайте сделаем Just for 10 seconds. на 10 секунд сделаем такое, которое seconds. позволяет вот этому кислороду наполнить нашу И через 10 секунд вы уже почувствуете прилив энергии. Just breathing. Вдох. Выдох. Выдох. Breathing. Вдох. Выдох. Breathing. Снова вдох. This was a training session. Now the 10 seconds they begin. Это у нас была тренировочная сессия. Сейчас вот те самые десять. Okay. One, two, three. Do. Это такие очень небольшие вещи. Если вы в течение 20 секунд ежедневно будете делать, за 20 секунд вы почувствуете, что вы вспотели. Через 30 секунд вы уже все будете на полу. Can be, you can be unconscious of. И, кстати, это также может привести к сознательному Есть люди, которые могут делать это 30 секунд до минуты. А также вот эту продолжительность можно удлинять за счет тренировок. Но начинать я самостоятельно рекомендую 10 секунд. Feel good, then you can slowly, slowly increase. И если у вас хорошее самочувствие, после этого вы можете постепенно. With this exercise, you will lose five to ten grams of your weight in ten seconds. За десять секунд за этим упражнением можно сбросить пять-десять граммов веса. You can imagine how much you can lose. In one month, how much you can lose? В течение месяца, примерно два или двух. Very easy. To get rid of carbon dioxide, body needs to burn some cells, some toxins. To get rid of carbon dioxide. Да, чтобы избавиться от отболкиси, значит, этого углерода, от CO2, телу нужно сжечь определенное количество токсинов. And there are many more exercises. Есть еще в ее видео упражнения и в йоге. Йога и Айрведа, they are complementary. И йога и аюрведа дополняют друг друга. Йога, и йога на самом деле является частью аюрведы. Для каждого заболевания есть, ну, лечение упоминается также йога. And, uh, other than uh, thoughts, uh, there is another concept, uh, thoughts, uh, pranayam, ama, and uh, other 
И также в Аюрведе, помимо Амы, помимо Пранаямы, есть еще такое понятие Пракрити. Пракрити. Every individual is different. И каждый из нас индивидуально имеет индивидуальное отличие. We check the individual just by looking at the face or the body or the eyes or the hair and by the pulse. If we need to see the pulse, that is the second step. First step is just by looking at the person. И мы проводим, скажем так, диагностику по вот внешним особенностям человека. То есть мы смотрим там состояние, какая у него, как он выглядит, какие черты лица, глаза, кожа, волосы. Следующий шаг – это пульсовая диагностика. We diagnose the prakriti, and then we know what is the list of diseases the person can be suffering from. То есть мы определяем прокрити человека, и потом, исходя из вот этого, у нас есть понимание, каким заболеванием он может быть предрасположен. Can be suffering now, can suffer in future. То есть какие заболевания могут ему грозить сейчас, а какие в будущем? So we have vata, pitta, kapha prakriti. И у нас есть вот эти три типа вата, пита и кафа. And the combination vata, pitta, pitta, kapha. И между ними могут быть различные комбинации вата, пита, пита, кафа, вата, кафа и так далее. For example, she is vata. Да, я я являюсь предметом вата в конституции. And I can invite more vata people here. И я тут вижу еще людей типа вата. Then you will know what are vata people. То есть я могу пригласить, вы посмотрите, вы начнете подходить. Вот у нас еще есть представитель типа вата. So now you know, you can also you stand here and come here. Vata is vata. Vata is vata. Now you can know vata, vata, and you can also come here. Тут у нас еще есть вата. Самостоятельный. So you come here. Да, и вы, пожалуйста, тоже подходите. And you also come here. Вас я тоже хочу пригласить. Да, спасибо. You come stand with me. You come with me. You are like me. У вас такая же институция, как у меня. You come here. А вы вы сюда, пожалуйста. So now you can see. Сейчас вы можете увидеть. These people here. Люди в этой группе. They are. You can see the difference. I have categorized them somehow. Вы можете увидеть разницу определенную. У них есть некоторое сходство. And I am kind of similar to him and him. И я с этими мужчинами имею какое-то сходство. Я где-то между ними. And they are kind of similar. И у них тоже есть определенное сходство. They are little bit happy. Они такие, они очень счастливые. They are little bit thinking. Ой, эти, эти думают, эти думатели. А мы немножко, у нас есть некая краснота в цвете лица. Red and broad. То есть краснота и достаточно широкая конституция. And too much expressive and logical. И нам свойственно очень сильно экспрессивность и логичность. Too much. А и много, опять же, мыслительно мышление и очень такой логический научный подход. Very sensitive and emotional. Очень чувствительный и эмоциональный. And here very much you can say target oriented and slow to decide and very much argumentative and Здесь есть явная целеустремленность и склонность перекладывать за и против до принятия любого решения. То есть много логики. И не стараться слишком быстро сделать какие-либо выводы. 
These people, they decide everything so quickly. Эти люди, они сразу принимают решения. Я пойду на river, and then they think we know the swimming or we don't know the swimming. А, то есть они сначала прыгают в реку, а потом задумываются, умеют плавать, не умеют плавать. They learn the swimming after jumping into the. Uh, то есть они обычно плавать учатся уже по ходу процесса после того как внутри. So we first of all we think and think and think and then we analyze what are the different ways of swimming and we uh, decide. А мы uh, устроим такой картину. And then we jump. Мы берем а абсолютно другие способы плавания. Мы знаем, что мы тогда туда пойдем. А мы? They are they are happy. They are kafa. Это тип кафе. This is pita. Это пита. This is vata. Это вата. But everybody is not so complete kafa, complete pita, complete kafa. Но вообще все мы не чистый тип тип. We have properties of uh, like she is having properties of pita also. У у нее, например, также присутствует пита. And she is more kafa. У нее больше кафа. Pure kafa. You are also. У тебя тоже пита кафа. У тебя пита кафа. So вата пита кафа, they have different characteristics. То есть вата пита и кафа имеют разные характеристики. Вата people they they are different people. Пита different. А мы кафа different. И мы каждый тип чем-то отличается от других. Кафа people they are very stable. А кафа они отличаются стабильностью. They are like this. Вот так. Or like this. Или вот так. They are earth and water. А у них объединяется стихия земли и воды. Like like brick. А знаете как чертич? Strong. They made from earth and water. Значит устойчивый. Little bit of heat. Он из. Stable. То есть. Mind is stable. They are not so fast. They are. У них стабильные ум. Они не так быстро. Thinking logically and going slowly. And deciding very. Taking time to decide. Don't decide very quickly. В определен им нужно определенное время. They keep their. They have big walls. In the body. And the face is also big. Strong, strong bones. So, from this type of categorization, we can organize or understand what kind of diseases or the problems the patient may be suffering from. И по вот такой uh, типологии мы можем догадаться о тех расстройствах, которые у человека. То есть это анализ практики. И то есть мы достаточно много уже видим просто посмотрев на то, как человек выглядит. Но есть еще много других вариантов, как посмотреть на практику. Состояние глаз, пульс, задавать вопросы. I would think doctor can also know about the dreams of these people. То есть доктор по Ирвиде может знать о dreams like a night dreams or dreams what they want. Night dreams. О том какие какие им сны снятся. And the feelings and the emotions. Их чувства и эмоции. So this is very good science, and with with that knowledge, we can treat complicated diseases. То есть это целая наука, и в воде и ею мы можем также помогать при сложных заболеваниях. And okay, now you can. I I hope I was. Спасибо. Спасибо. Вы надеюсь вам не доставило неудобства по помыть в качестве модели. And then if I give something heating. Если я даю что-то разогревающее человеку типа пита. If I ask the pita person to drink alcohol or drink take spices, the fire will increase more. Например, если я пите предлагаю чего-нибудь выпить горяч алкогольного, еще туда специи добавляю, предлагаю добавить, я еще больше разожгу его огонь. Then there will be more problems of fire. И тогда у него проблемы с его огнем, связанные с огнем, только увеличиваются. Поэтому мне не следует настроить его диету и стиль жизни, соответственно, его прокрытию. Вата people, they they are very fast, they are mobile, they are running. А люди ваты, они всегда на бегу, они очень стремительные. Они вот этот этот прыжок в воду типичная ситуация. Oil and massage and ghee is very good for them. А масло, масляные массажи, ghee очень благотворно на них. For kafa people they have good stamina. 
У кафы сила в их выносливости. Для них очень важно упражнение. So, prakriti is one big step to analyze the uh, prakriti, uh, to analyze what is the diet we can give to the patient and what is the different herbs. И анализ прокрытия – это важный шаг, чтобы понять, какая диета человеку подходит и какие лекарственные растения следует ему Now coming to the herbs. I want to give just make it short. А теперь переходя к растениям, чтобы вот какие что содержит. There are certain herbs in Ayurveda which can help a lot. А в Юрведе есть множество весьма полезных растений. Number one of them is tulsi. И номер один из них это тульси. Tulsi in Ayurveda is uh, having another synonym called uh, you can if I translate in English mm -hmm. you can say Ghostbuster. Ah, Tulsi, у него это знаете ли этот не охотник, а изгоняющий духа. Вот. What is a ghost? Что такое дух или привидение? Охотник за привидением. Что такое что такое дух? You cannot see the ghost. А то есть привидение, дух привидение, это о чем? Вы его не видите? You can just feel the ghost is there. Вы просто можете почувствовать, что где-то он здесь. And it is causing the problems. И это создает, он создает проблемы. Right? And the ghost, according to Ayurveda, is the bacteria, virus, and the germs. А так вот, согласно Ayurveda, духами обозначают вирусы, бактерии и и паразитов. You cannot see them, but they cause the flu. They cause tonsillitis. They cause infection. They cause problems. То есть то, что создают инфект инфекционные заболевания, воспаление. So tulsi is a very strong antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, anti-fungus. То есть у tulsi действие антивоспалительное и против инфекций, грибков, бактерий и так далее. One day you feel the response in your cold, flu, or tonsils, or rhinitis problem. Within one day you see the difference. То есть, если у вас, например, гриппозная инфекция или воспаление или тонзиллит или какие-то еще такие простудные симптомы, один день приема тулсы даст вам уже изменение в состоянии. If you go to church, you see holy place, holy water. The priest puts holy water. Священники используют святую воду. The holy water has a vessel in it. А в святой воде есть базилик. So basilic is tulsi. А вот тулси это тоже базилик. So tulsi to keep the negative energy away from you. А то есть отпугивать негативную энергию. Bacteria virus away from you. А, а не, не допускать к вам бактерии, вирусы. Keep the ghosts away from you. А, так сказать, отпугивать от вас злых духов. So Tulsi has around 60 different species of various plants. А, и Tulsi это объединяет порядка 60 видов растений. So in India we have uh, Osimum sanctum, Osimum basilicum. So here is another variety. То есть здесь другая вариация. У нас есть вот этот осимум сэнта, осимум базиликом, которые это специфические виды для Индии. Здесь они не отличаются. So you can use tulsi whenever there is somebody having infection. То есть тулси подойдет при любом инфекционном процессе. Another herb is curcuma longa. А другой вид это куркума. Куркума как куркума длин длин. Вы поняли, в общем, она просто. Куркума longa. Куркума longa. Куркума longa, да, у нее латинская. So there, to prepare the medicine from curcuma longa, we need to standardize it. И для того чтобы изготовить ее для лекарственных препаратов, нам нужно стандартизованный экстракт. So it can be standardized to ten percent, twenty percent, fifty percent, ninety-five percent. Это стандартный экстракт будет десяти, десяти, двадцати, пятидесяти, девяносто пяти процентный. Like you standardize the gold. 14 carat, 18 carat, 22 carat. Это похоже на то, как мы ставим пробу на золото. So I am using in my clinic 95 percent curcuma. И вот в своей клинике я использую куркуму 95 percent. Это лучшее качество. And I have made all the herbs I am using, which I am using in my 
production here in planet Ayurveda. А и все те лекарственные растения, которые я использую, а я up to a certain level. Я сам заведую этим производством. И смотрю за тем, чтобы их эффективность была соответствовала стандартизованному. Куркума is effective for cancers or tumors. А куркума очень эффективна при онкологических заболеваниях. For rheumatoid arthritis. Для ревматоидного артрита. Для боли в суставах. Cervical spondylitis. А для спондилита, то есть для любых заболеваний позвоночника. Accidental trauma. А травма несчастных случаев. Somebody falls down, somebody slips. Just immediately in India we give curcuma. Мы не медленно даем ему curcuma. For two three days and there is no need of any painkiller or. И за два три дня они состояние стабилизируется, им уже не нужно никаких препаратов. Very simple herbs, very simple solutions of various problems like sinusitis. Everybody gets flu, cold, cough. То есть для стандартных проблем мы даем простые проблемы. Например, у людей часто бывают синуситы, воспаления, связанные там глюкозными какими-то инфекциями, а горло воспаление. А мы даем куркуму и тулсию. And there are around 500 more herbs which I can talk about. Я могу еще про вам где-то про 500 разных травок рассказать. So I think that will be too much. No, don't be scared. It will be too much. There is one more. I want to talk about about one more. No, про еще одну я бы хотела вам. That is a birch tree. И это береза. Береза is you will be surprised. Вы удивитесь насчет береза. Береза is growing in Himalayas. А береза у нас растет в Гималаях. Айрведа was born in Himalaya. И Айурведа родилась в Гималаях. Ancient Ayurvedic saints, which were древние мудрецы, святые, которые принесли нам Айурведу, solution for the problems. Они искали решение для своих проблем. They took the bark of biroza. Они брали бересту. And they just wrote their mantras or the solutions of the problem on biroza. И береста была их, так сказать, записной книжкой, на ней записывались найденные решения, их мантры, их их наблюдения. And all the herbs. And Ayurveda. And all other Vedas. То есть все веды фактически записаны на бересте. So all Indian literature, ancient Indian literature, is written on biroza. То есть все вся древняя индийская литература, все веды записаны на бересте. They found it easy to write because they saw God had already written the lines. А видите, это было как это линейная тетрадка от самого Бога, да? Там уже все разлиновано. They will have a good handwriting. И поэтому они могли поддерживать, так сказать, красивую пропись. All the Vedic literature, ancient Indian literature, is on Bereza. Да, и поэтому вся ведическая, вся древняя индийская литература она записана на бересте. And Bereza is also very good for epilepsy and mental disorders. И также береза это отличное средство для эпилепсии и ментальных заболеваний. You are surrounded by Bereza. У вас тут березы полны полно. You should not have any mental illness. У вас не должно быть никаких ментальных проблем. Whenever you feel sad or depressed. А когда вы чувствуете, что вам грустно, вы можете выпить. Да, выпейте березового сока. And thank God. И поблагодарите Бога. Thank you very much. Спасибо. Anybody want to ask anything? А вопросы? Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот прежде чем, допустим, принимать какой-то из препаратов, наверняка перед этим надо было бы трифалу попить, ну, чтобы прочистить, вычистить организм как-то, вот готовить для того, чтобы начать пить там, чтобы... Before we start, start taking any of these uh, herbs, should we start with a trifalo to clean out all the organism and prepare it for uh, absorbing these uh, other herbs? There are so many concepts here I came to know about. It's very strange to me. Когда я сюда приехала, я узнала очень много новых таких новых для меня концепций по поводу того, как использовать сельдерведу. But it is just like food. Но это так же, как и питание. When you eat some food, you don't have to clean yourself first. А для того, чтобы что-то съесть, вам не надо перед этим себя полностью очистить. Of course, when you go to 
have breakfast you clean yourself or while after toilet only you go for breakfast конечно есть правило что есть рекомендация что обе завтрак надо только после того как вы посетили туалет using these herbs can be started without using trifla но использование they start working immediately можно, они начинают работать незамедлительно, и это не обязательно, чтобы этому предшествовал курс трифла. You don't have to use trifla specifically to start any of the herbs. То есть вам не надо прибегать к трифле, трифле просто для того, чтобы начать пить какой-то другой препарат. So, although it is normal to clean your system before eating anything. Хотя действительно есть, есть такая, это, это естественно, что очи, очиститься прежде чем принять что-то новое. Can be used. Trifla is, is fruits. Three fruits. То есть трифла это три плода. Three means three. Phala means fruits. Три три это а фала это плоды. То есть три плода. They can be used any time by anybody. То есть их им можно их можно использовать любой человек в любой время. It is not strong purgative. It is very mild laxative. То есть это такое мягкое слабительное мягкое очищающее средство. And it also It is also rejuvenating to the body because it is three fruits. Ah, it also also restores. It contains amalaki. Amalaki is the cyan is rejuvenator of the all the body. Ah, for example, it is made up of amalaki, which is the cyan, that is, amalgamating agent for the whole organism. So you can use the fla. Some people they have must have put the concept here. Everybody should clean before eating anything, but it is not the concept. You can if somebody is having injury. First you take curcuma. That's it. Я понимаю, что те, кто сюда принес это знание, они вот с этой это как бы концепцию предложения, что любой, прежде чем принимать препараты, должен очиститься за счет рифла. Но, скажем, если у вас травматические боли после ушибы или просто какой-то травмы, вы сразу можете принимать куркуму. Вам не надо начинать. In India, if somebody is having injury, if somebody falls from the stairs, if somebody is having some kids just kids they just fall on the road or somebody having Accident on the road. They are immediately given the glass of milk with a lot of curcuma in it. Ah, скажем, в Индии стакан молока с куркумой это вот первая помощь при любых ушибах, падениях там с лестницы, а в автоварии что-то повредило. Ему сразу вот дают такое средство. It stops the pain immediately. Потому что это также обезболивает. It also stops the inflammation. Также это помогает приостановить кровотечение и воспалительные процессы. Okay. А для людей типа вата, чем предпочтительнее питаться, какими продуктами вообще и какие препараты из аюрведы принимать и какие не нужно? Чтобы не навредить себе. So the question about water people, what is a preferable food for water type? And which herbs, Ayurvedic herbs, are recommended, and which to be avoided, not to to not to cause more imbalance. Water, you should know the properties of water. То есть нужно понимать все как бы свойства ваты. Water is air. Вата это воздух. Air is dry. А воздух сухой. Air is cool. А прохладный. Air is mobile. А подвижный. And air is minute; it goes into every corner of the house. И умудряется заполнить собой все пространство. Air is very transparent and clear. We can see. Очень прозрачный и ясный. So this is what water people are. И именно такими представляются люди типа вата. Their skin is dry. У них сухая кожа. They are very mobile in thinking and moving. У них очень подвижное мышление и и движение. They are very clear in their communication. У них очень ясная коммуникация. They speak first and then they think first later. Они сначала скажут, потом подумают. And they say straight on the face of the other person and they don't care. Они говорят прямо в лоб, правду, мах. From the heart. Они такие и говорят так, как души. From the heart. То есть они такие проз. В этом в этом случае прозрачность. They don't keep anything in their heart. То есть они не умеют что-то там затаить. So what? How we can slow them down? Как как нам их чуть-чуть заменить? They are present everywhere. И причем они всюду умудряются одновременно побывать. So how we can slow them down? Как нам их чуть-чуть сюда? We just put put them put them in oil. 
Мы их масло туда. We don't put oil on them, we put them in oil. А мы э, не обливаем их масло, мы их погружаем в масло. We put ghee in their body. А, то есть мы им, мы им в тело, oily. Oily. мы даем им маслянистую пищу, например, to slow them down, чтобы они были помедленнее, heart, чтобы у них мысли не так скакали, и чтобы избавиться от сухости. And the ghee is good, massage is good, oil massage is good. Ah, so ghee is very useful. Anything warm, massage. our heart is good, ah, hot water is good. Soup, vegetable soup, warm vegetable soup. Ah, warm pizza, that is soup, vegetables, soup. Anything warm and hot is good. Cold is not good for them. So for them, they don't like cold water. They cannot tolerate cold wind. Им, они терпеть не могут холодные ветер и Pizza people they like snow. Pizza people like cold weather. Вот пинта любит холод, что Вата страдает от того, что надо выйти на ветер. So anything opposite to these properties. То есть думать о том, что вы берете противоположность вот имеющимся этим качествам. Ашваганда Брахми. Ашваганда Брахми. Амалаки. Амалаки. Трифла. Трифла. Тунуси. Тунуси. These are very good herbs. Все продукты у нас есть, если что, вы только посмотрите. Я поясню, есть каталоги. Брахми is the best. Брахми самая лучшая. And similarly for pita people, opposite cooling. Также если говорить о пите, тоже то, что противоположным образом. They feel respiration, they feel heat in the body. Им жарко, они потеют. They can take cold water, they can go out in the snow, they can, they like to go out in the им хорошо находиться вот, холодная погода на улице для них и на пользу. Да? Они могут пить прохладную воду. Кстати, ги хорошо и для питы. People, а для кафы хорошо упражнение. They like food. Pita people like food too much. Ah, pita, pita, то есть и кафе, и пита любят еду как-то. Но пита вот очень любит поесть. Better to exercise. Но вот у кафе, как это, что съесть? Нет, лучше позаниматься. They don't like to move. А хотя кафе на склоне к тому, чтобы быть мало подвижным. They just want to relax. И на и хочется расслабляться. And they want luxuries in their lives. А и они любят, как это, ценят роскошь. That's what I prepared. Can I ask a question? Yes. Chronic insomnia, which is a very big problem, and it affects the immune system over many years. When modern drugs don't work, what would you recommend? Ah, при хроническом не хронической бессоннице, когда современная медицина не помогает, ваши рекомендации? Insomnia is also the problem which the Vata people mainly suffer. Это в первую очередь проблема, которая свойственна людям типа Ваты. Vata people they are having too many thoughts at the same time. У них постоянные вот это не выключающиеся процессы мышления. Anxiety, restlessness, insomnia, fearfulness is a property of Vata people. И это свойство Ваты. They are scared too much. У них постоянно какие-то страхи. Fear, Они живут so в страхе. И поэтому для них очень популярная so, тема это бессонница. Instead of using modern drugs like uh, alprazolam and all these. Поэтому вместо таких лекарств как и других современных таких очень сильных выключающих. I would suggest oleation, like I suggested oleation, oiling therapy. Я бы присоветовал терапию масляную терапию. Almond oil. Масло миндаля, walnut oil, грецкого ореха, just one or two spoonful at night. Один, одна, две ложки на ночь ежедневно. Because if you look from allopathic angle, because I can see the allopathic angle also. These oils they are rich in omega three fats. У этих, у этих маслах есть омега три. They are rich in certain neurotransmitters like 5-HT and those things which are good for serotonin. They are good for, they are having serotonin in their, in these oils. This is just basic concept of Ayurveda. Like Vata, I explained to her to balance it with oils. 
Pagi. Но также этот соответствует базовой концепции Айрведы, что балансировать в Рамаре. И также в Рамаре Пранаяма она тоже помогает в Until you fall asleep, you will fall asleep. А то есть четыре-пять раз делать перед сном и или делать потом усып насыпания. Говорите о Браме. Браме is the one which can help to calm down the brain. Браме. Браме, Браме очень хорошо. Браме и Ашваганда помогают успокоить мозг. Виданья Сомни Фера is the Latin name of Ашваганда. А и название Ашваганды там есть в латинском названии слово сомнифера, то есть то есть способствующее сну. It is somniferous in nature. То есть она по своей природе помогает. Somnolence. Somnolence is sleeping. Insomnia. Somnolence это сонливость. Insomnia. Insomnia это бессонница. Insomnia is sleep. And vidania somnifera. Vidania somnifera, то есть приносящая сон. So Ashwagandha, the Latin name, the Latin name says, I am the dead. That's what they translate. Thank you. So Ashwagandha and Brahmi. Ashwagandha and Brahmi. Yes. How to help with Ayurveda to the children who are often getting ill? Children, they get ill because sometimes they are playing in the open in cold weather. Иногда дети болеют из-за того, что они проводят много ну время на улице в холодную погоду. They don't care for the diet. И они are busy. Родители не могут не успевают уследить за их питанием. So it is very important for the parents to give them some herbs or supplements. И тогда родители only nutritional diet. Родителям приходится думать о том, чтобы давать им хорошие бады или также. Nutritional diet contains all the greens and the reds and the yellows. А и также насыщенным питательными средствами веществами диету, чтобы там были продукты зеленого, красного, желтого цвета. All the diet which animals they eat. То есть та диета, как вот питаются дикие животные. Animals eat greens. А животные питаются травой, зеленью, то есть это зелень. То есть зеленые соки. You can add amlaki resin. Amlaki is one small berry. It has thirty times more vitamin C than oranges. И скажем, вы можете добавить амлаки в саян, потому что амлаки это такая маленькая ягодка, которая. And just open this amlaki capsule we have and put that amlaki capsule. В Малаке там в 30, вот такой ягодки, там в 30 раз больше витамина, чем в апельсине. И вместе с вот этими соками свежими добавлять туда из капсулы, высыпать вот этот состав на Малаке, это будет укреплять его защитные свойства организма, и ребенок больше не будет так часто болеть. Есть зеленый сок, есть красный сок. Red juice is you give pomegranate, you give carrots, beets. То есть красные соки это грейпфрут, значит свекла, морковь, яблоки. And yellow juice also. И также и желтые соки. Whatever yellow vegetables. То есть любые тыква, желтые овощи, желтые фрукты. You can use more. То есть добавляйте вот эти вот цветные разноцветные. So from the herbs, amlaki is good. Из растений амлаки очень хорошо. And I have green essentials also. И вот также у меня есть капсулы, которые называются. Somebody is too busy to make the juices. Green essentials, то есть там основная зелень. I have made capsules for them. То есть те, кто кто сами не могут себе это зелень не набрать, вот они могут. Green essentials, amlaki resin. And there is another tree full of vitamins. That is moringa. I have moringa capsule. Третья капсула, которая на почине наполнена витаминами, это моринга средство. Just open the capsule to put the ingredient in the food. That is. То есть и тогда вы просто капсулу высыпаете в ту пищу, которую вы даете. If the kids can eat capsule, because capsule also they are made from cellulose, which I am making. А то есть у нас капсулы делаются из целлюлозы, и их тоже можно давать ребенку, то есть это безопасно. И они могут могут проглотить капсулу. Могу поделиться собственным опытом. I can share my experience. Да, у меня трое детей, трое девочек. Двенадцать, десять и шесть. Twelve, ten, six years old. 
Младший зовут, кстати, Тулсик. Это единственная девочка с паспортным именем в Латвии Тулсик. Она очень этим гордится. И все они у меня пользуются Амалаки Расаян, производство планеты Юргены, конечно. Я их настолько приучил, что они, приезжая со школы или побывав где-то на репетиции, они принимают Амалаки старшие дети самостоятельно, а младшая Тулси, я ей высыпаю обложку, и она показывает, как из ложки она хорошо запивает. Как результат, дети крайне редко болеют. Какой-то только сильный вирус. Последняя ситуация была со средней дочерью Майя. 10 лет. Она заболела. Я начал давать планету Айурведу. Я давал ей Амалаки. И она провела в постели одни сутки. На следующее утро она проснулась. Сказала, что мне надоело болеть, это скучно. И все, была здорова. Старшая дочь, она такая выраженная, пита кафа. И за счет своей пита она вообще практически никогда не болела. Если у нее бывает температура, это может продлиться несколько часов, и она проходит. Ей тоже скучно болеть. что, да, проверено на моих личных детях. И доктор проверяет на своих детях. А у меня моего сына зовут Арджуна. Мы думаем, может быть, договориться о браке Арджуна и Тулси. Мы не красивые люди, Анна Кунда. Мы надо гороскопы посмотреть. Я попрошу доктора рассказать очень классную историю про то, как он со своей женой сошел. Tell story about how you met. Not your wife. Maybe short version. Short version, but it is a long story. Краткая версия длинной истории, как доктор познакомился со своей супругой. I met my father-in-law first. Я сначала познакомился со своим тестем. He is also a medical doctor. Он также юридический доктор. He was teaching his students Ayurvedic concepts. А он преподавал юрведу своим студентам. And I was sitting there by by coincidence. Я там случайно оказался. And just the the senior most students they were not able to explain some concepts to him. То есть он задавал вопросы студентам, и старшие студенты не смогли адекватно ответить на его вопросы по поводу этих юридических концепций. А тут я стала отвечать, потому что я-то знала, о чем речь. И его мои ответы так впечатлили, потому что он очень любит аюрведу. And his wife is also an Ayurvedic doctor. His daughter is also an Ayurvedic doctor. He got interested in me. Я его заинтересовал этим. I was already interested him in him. Мне уже он он мне уже был интересен. I have not met my wife yet. Я на тот момент еще жену будущую не видел. So we kind of we exchange our energies. То есть мы обменялись энергиями, так сказать, с профессором. And then he called my my younger brother for for the Janam Kundali. А и тогда он написал моему младшему брату, чтобы посмотреть вот это вот гороскоп. And then Janam Kundali was shown to the astrologers. А и показали астрологам наш этот гороскоп совместимости. There were already the astrologer already was having around fifteen twenty Kundalis. И у у астролога там уже были эти кундры кундры уже пятнадцать двадцать штук уже было заготовлено. But he selected mine. Но он выбрал наш. And then I met my wife. А то есть то есть а so for this girl. То есть то есть на девушку было уже претендентов пятнадцать двадцать да по совместимости. Ну так сказать по конкурсу гороскопов прошел долго. Двадцать на одно место. So I passed two tests. То есть у меня было два теста. And then there was third test 
I have to pass from my wife also. <laughs> so after about six months or nine months, I was able to convince her I am the right person. <laughs> so, now we are um, 15, uh, 15 years we are happily married. Two children. My uh, daughter is Angel, her name is Angel. А моя дочку зовут Angel. Что нетипично тоже для Энди, потому что английское имя занесено в паспорт. And uh, son is Arjun. А сын у нас Arjun. Arjun Arjuna is a tree. А Arjun это также название дерева. It's a herb. И это, так сказать, это лекарственное или растение. Arjuna is good for heart. А для сердца. It's good for blood pressure. А и для кровеносного давления, для уровня холестерина. I have Arjuna capsules also. А у меня там капсулы Arjuna тоже есть. I made Arjuna tea. That was my first product. И мой первый продукт это был чай из Arjuna. Now I have about uh, around 350 products under my company. 50. 350. А 350. Yeah. А 350. So I have. То есть у меня 300 примерно 350 продуктов в моей компании. And exporting to USA, Canada, я Europe. Я экспортирую в США, Канаду, Европу, Сингапур, Африка. Африка, yes. I forget Africa. Я все время забываю про Африку. Because it's very difficult to sell there. Потому что там очень сложно. Даже как латвийцы. But I have good sales there. Same as Latvia. Yeah. I have very good experience. I have very good experience using Ayurveda herbs. У меня очень хороший опыт использования аюрведических препаратов. Every day I see very complicated patients. А в Индии ко мне приходят очень сложные пациенты. Mainly cancers and all the tumors and. С различными опухолями, онкологии. Ulcerative colitis, autoimmune disorders, lung disorders, kidney liver failure, colit, дыхательные, IBS, IBS, many complicated disorders. ITP is very complicated. Blood cancer, рак крови. And there is a disease ITP. I have done some research on that also. It is incurable disease, but I am able to cure it. Ah, because it's a volchanka. I have cured many incurable cases using using these Ayurvedic principles. Я исцелил множество действительно сложных случаев, пользуясь вот этими аюрведическими принципами. So that's why it keeps me going more and more. It is my source of energy. If I see somebody incurable telling me, now I don't have the disease. That is energy for me. Для меня очень, я очень много энергии черпаю в том, что кто-то, кто считался мне лечимым, говорит: "Все, я свободен от своего заболевания." I am here in Latvia to spread awareness about Ayurveda. И здесь в Латвии я для того, чтобы распространять знания об Айурведе. I wanted to say it one more time. It is not a religion. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не религия. It is a medical science. Это медицинская наука. So you sh you should accept it. The the trees and the herbs are there all around you. И вы согласитесь с тем, что деревья, растения вас окружают повсюду. These we made these borders. Мы India, Russia, China, America, this and that. Мы это мы поделили землю на вот эти вот этими границами. But when when we were living here from thousands of years ago, millions of years ago, these borders were not there. То есть эти эти границы не их не было здесь, когда наши предки здесь жили миллионы тысяч или тысячи лет назад. God made this planet as one. И Господь создал эту планету как единое целое. And Ayurveda should be present all over the planet and accepted by everybody present over the planet. И Ayurveda следует быть представлены во всех уголках мира и любой может ее воспользоваться. That is why planet Ayurveda. Поэтому у нас такое название планета Юбилей. Thank you very much. Спасибо вам. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, хотите записаться к доктору. У нас еще есть несколько времен сегодня и завтра до после обеда. Потом мы едем в Литву, нас ждут в Вильнюсе.
подходите ко мне или звоните по телефону, который был на листовке. Если хотите что-то из продуктов, что-то вас заинтересовало, или после приема у доктора хотите купить, у меня сейчас тоже это все есть в Долгопилсе, поэтому используйте возможность, мы сегодня здесь, и завтра до после обеда тоже есть. Тоже вопрос, приехали, заинтересовали и уехали в Вильнюс. А что нам делать? Где брать аюрведу, где покупать, чему хоть с вами доверять? Для этого я здесь. Нет, ну это хорошо, это один день. Нет, я живу теперь, я переехал из Риги, из Юрмала, и живу шестой-седьмой год, Индрас Пагаст, Краслова Сноу. Хорошо, но если какой-то доктор, где можно... Доктор Индрика? Я не доктор, но там у нас есть доктор Пугумирский. Какой-то там доктор. Там великий доктор Пугумирский, это другое. Он может быть доктор на рисунке. Александр скоро, скоро станет доктором. Да. Меня зовут Александр Лахтионов. Я официальный представитель планеты Айрведа в Балтии. Это Латвия, Литва, Эстония. И я живу сейчас здесь. Почему, собственно, доктор к вам сюда смог доехать? Потому что я настоял на то, что нам нужно в Латгалии его получить. Что то, что происходит в Риге, это одна реальность. В Латгалии я уже интегрировался, понимаю, более-менее, что здесь происходит, какие здесь законы. Другая реальность. Я регулярно преподаю йогу в Краслове. Я преподаю йогу в далеком поселении Робежники. Отсюда это у нас получается час с лишним езды. У меня здесь присутствуют мои студенты, которые занимаются регулярно. Это работающие на фермах, работающие на селе люди, для которых практика физической нагрузки очень важна. Я сертифицированный тренер северной ходьбы с палками. Ну и шами. У вас в Далгопилсе есть прекрасный тренер Лариса Силова, которая проводит много бесплатных занятий. Далгопилская дума организует много бесплатных групп, они оплачиваются Евросоюзом. Такие же занятия будут и в Краснове. В прошлом году я уже их проводил. Поэтому в наших руках сделать, чтобы здоровье обернулось, надо начать что-то делать. Для этого приходите на тренировки, занимайтесь сами, узнавайте больше о еде. Если нужна поддержка со стороны пищевых добавок, которые в Латвии так называется аэровидическая медицина, марка планета Аюрведа, она все время здесь присутствует. В Дамбарфилсе в двух магазинах, в одном точно есть, это напротив Весмы, там есть небольшой магазинчик, есть там у нас энтузиасты Лидия Залбе, а у нее есть какие-то продукты. Там у нее, увидите, похожий баннер висит, на спине не потеряетесь. Она большой энтузиаст с многолетним стажем, но тоже только знакомится с очень сложным воздействием этих препаратов. Тем не менее, много вы сегодня услышали. Если что-то непонятно, хотите заказать, звоните мне. Я бываю, стараюсь бывать раз в неделю в Дамбовпилсе, два-три раза в Краснове. Стараюсь проводить больше времени на природе, где нет всего этого стресса, где огромное количество кислорода. Вот. Но так или иначе мы доступны. Интернет. Прекрасно работает интернет-магазин. Я вас призываю воспользоваться вот www.planeta.urveda.lv Я каждому хочу еще раз дать по каталогу. Есть на русском и латышском языке. Цены у нас на все препараты одинаковые. 17,90. Включая на налог. Если вы заказываете два препарата, бесплатно получаете их по коматомным. Сейчас их уже три в городе. Это и бетон, это и на первомайке, и еще где-то сейчас третий поставим. То есть вы можете начать это делать прямо буквально сегодня. Ну или как доберетесь до компьютера, закажете, и вам мы вышли. Досылаем в течение суток. Если будут сложные вопросы, у меня есть опыт, что через меня задают вопрос, если я не могу ответить, я отсылаю доктору. Доктор не отвечает в этом случае. Значительно лучше, если вы можете пройти сейчас, пока он здесь есть. В Риге просто уже все, не было времени. Я просто выдернул оттуда, потому что очередь стояла. Мы уехали сюда. Я его принес для вас. У нас сейчас есть еще немножко времени, только мы должны будем отдохнуть после лекции. И на завтра у нас там более-менее пару мест еще будет. Используйте эту возможность, особенно сложные случаи. Даже если не сложные, просто ну, чувствуете, что вам надо, обращайтесь. Цену я тоже сделал чуть-чуть доступнее, чем в Риге. В Риге 50 евро было, здесь 45, я учитывал латгальскую. Но вам не нужно ехать, вы сэкономите опять же эти 20-30 евро на дорогу. Поэтому все для вас.
А телефон ваш какой? Везде мой телефон, на каталоге дам. Можете записать. 2708-06-06. Доктор хотел бы с вами сфотографироваться на память. Давайте сфотографируемся, кто не против. Потому что я помещу это на сайт, только будьте ну, предупреждены, что на социальные сети пойдет. Если вы не хотите, не фотографируйтесь. Александр, про YouTube доктор расскажи, пожалуйста. У доктора на ютубе есть огромный канал. Огромный настолько, что ютуб из Америки прислал ему награду. Да. Вот такая кнопка стоит. Эту кнопку тяжело получить. Это значит, что в своей группе, связанной с Эрветой, он производит огромное количество показов. То есть интерес со стороны публики огромный. Используйте эту возможность. Ищите либо доктора по имени, он у вас есть на каждый листок, либо заходите на сайт www.planeta.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.
Ну как, Галина, полезно? Я, я человек, я больше не могу Пригласите, пожалуйста. Кто хочет фотографироваться, давайте у баннера Давайте, давайте. 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 Давайте.